Dhe vjetori i shënon ditë ndërkomtare të, të drejtave të njëriut në të gjithë botën dhe kjo datë shënohet si një përkujtimi për vitëshëm i deklaratës universale për të drejtat e njëriut e cila u minatua në vitin 1928 nga Asamblea e Okëbës për të folur se cilat janë problematikat dhe sfidat që lidhen sot me të drejtat e njëriut në botë por dhe në Shqipri. Do të kemi në i lidhjet të drejt për drejt nga sheshi Skanderbej, drejtuesin e organizatës shtëpia e të drejtave të njëriut, Zotin Altin Azizaj. Për shëndetje, Zotin Azizaj. Cilat janë sot... Falem derit juve. Cilat janë sot disa nga probleme që lidhen me të drejtat e njëriut në Shqipri dhe sa ka ndryshuar situata në vite? Shikojnë, që ose të shikojmë Shqiprin në 27 vite më pas, pa diskutim dhe shikojmë që ka një sërë të drejtash të njëriut që respektohen, që garantohen, por në fakt më mendoj që sot është dita që ne fokusojmë të problemet që Shqipria, që shtetet shqiptare, ka me drejt njëriut. Në qose se do desha, në qose do përmondja disa nga, nga, nga këto shkelin, disa nga këto probleme që Shqipria do të trajtoj seriosisht, pa të sëtëm do të ishe qështja e varfëris, pra e drejta e jetës e qëtarve, thuaj se 20% e qëtarve në Shqipri jetojnë në varfëri absolute ose në varfëri ekstreme, dhe pa të sëtëm janë të ekspozuar nda të gjitha probleme që jashtë shqiptare ka. Uh, nga nga tjetër, nuk dhe të arrojmë korupcionin. Uh, korupcioni vazhdojnë tjetë një fenomeni përhapur, një fenomen i cili dëmëton të gjithë qëtarë shqiptare. Uh, jo, më, jo më vonë sa sot në fakt në mëngjec, këshilë Europës ka bëtuar një, një, një poster dhe një ndër argumentat dhe faktet që ata cilin si një ndër rezicit kërësorit dhe dretë një riut, është korupcioni. Dhe mendoj që Shqipëria është një vënd i cili ende duhet të bëjë shumë më tepër për saj përket, uh, këti fenomeni. Nga ra tjetër, mendoj se gjithë qëtarë shqiptarë e gjithë shtetë shqiptarë është ndërgjejshëm që sistemi drejtsis, drejtësia në Shqipëri është larkë prej të qënit, ajo drejtësi që qëtarë presin, qëtarët paguen taksat dhe që pa diskutim nuk marrë në drejtësi. Në këta aspekt, pa diskutim qështja e pavarsis absolutet të sistemi drejtsis, largimi i korupcionit, kryerja reformës së madhe në drejtësi dhe një kosisht largimit e gjitha ture gjyshtarve, prokurorve që janë korruptuar dhe që dëmtojnë se me në drejtësis, mendojnë që duhet tjetë një ndër prioritetet e, e do thosha vitit 2018 dhe ndihim. Një qështje që del në fakt shpesh mbi zëtrus është qështja e mjedisit, qëtarat, jo më pak më përpara disa ditve kam protestuar përsa e përket Valbonës, që është një ndër ata shëmbuj në fakt që se si e drejta mjedisi pra mjedisi dhe shkelja e, e këti e kësaj të drejte ndikon në miqënë i qëtarëve. Që në këta aspekt me ndoj që dhe qëvria shqiptare, dhe qëtarë shqiptarë dhe politikanë shqiptarë duhet të marim vërtet të përseriozisht të këtë qështje. Po ashtu duhet të ngretë qështjen e dhunës në familje, por me fokus të veçant, të drejtat e fëmive dhe dhunën dhe fëmive. Thuaj se në nërmjet 6 jetë dhe në 70% e fëmive ankojnë që janë viktimat të dhunës në familje, viktimat të dhunës në shkollë, viktimat të dhunës në shëqëri, dhe me ndoj që ende jemi largë gjetjes dhe thosha të, 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 të masave dhe institucioneve të cila vërtet duhet të adresojnë këtë problem serios për shëqërinë shqiptare. Një problem i fundit në fakt dhe thosha frika që qëtarët shqiptarë kanë të flasin hapur, nda i qeverisë të tyre, nda parlamentarët të tyre, nda deputetet të tyre, dhe shumë qëtarë, zëmos ata që përnojnë për qeverisë shqiptare, në fakt, si në nivel lokal, ashtu dhe nivel vendor, kanë frikë të flasin haptazi, kur ata nuk bjenë dakor me politikat e qeverisë të tyre, me politikat e bashkisë, ku ata jetojnë. Dhe të thosha që në këta aspekt, pa diskutim, pra jemi ende, largë, asaj që mund të quet një demokraci e vërtet, një demokraci funksionale, një demokraci që respekton të drejtat e njëriut nga mëngjezi uh, dhe i në darkë. Uh, so le themi që do ditë të jetër këture njërëzve. Uh, dhe së fundmi, një shqecim serios që ka dal dhe del, është qështja e transparences uh, të qeveris, të parlamentit, dhe sidomos e qeveris lokala. Qëtarët janë ende larkë pjesmarje së tyre në pjesmarje në demokracinë lokale dhe në fakt bashkit, një pies e mire bashkive në Shqipëri janë kësirë në bashki bunker, pra ku ato nuk duan të gjënë të dërinë e qëtarëve, ato nuk duan të marim pies, duan nuk duan të ftojnë qëtarët të marim pies, nuk duan të ftojnë të rinë të marim pies, që thot që vërtet kemi problemet të pjesmarjes dhe transparences në qëverisën lokale të qëtarëve shqiptarë.
Ju e përmondo të dhunë në familje si një nga shkeljet e drejtave themelore të njeriut. Cilat janë kategorit më të prekur, as dhja që kjo fenomen është me përmasta shqetsuese në Shqipri duke ju referuar edhe shifrave, i përmondët edhe fëmijët. Shqo, pa diskutim, dhuna ndaj fëmijëve është fenomeni më i përhapur, sepse është një fenomen që në fakt ndodhë në shkollë, është një fenomen që ndodhë brënda familjes, është një fenomen që ndodhë në shëqëri. Që thot që grupet ndaj të cilat, grupet të cilat ushtrojnë dhunën ndaj fëmive, janë shumë herë më të gjëra se sa le temi format e tja të dhunës ndaj të qëtarë shqiptarë. Dhe në këta aspekt, mungesa e masave, do thosha të me një hershme, mungesa e masave drastike, mungesa e masave serioze, pa diskutim, ekspozon fëmijët në një dhun të vazhdushme, në një dhun të qëndrushme, dhe në që se shikojmë, do thëjmë, Problemet që kanë sot shëqyre shqiptare, problemet që kanë të rinjë shqiptare, janë pasqyrim i kësaj dhune të që vion prej vite dhe që enda nuk e ka gjetur fundin e sajtë. Kështu që pa të studim fëmijët, por nuk dhe të arrojmë me dhato që quet në fakt dhuna shtetrore, dhuna në institucionet e vuajtës dënimi, do të në burgjë, dhuna në një sërë institucionet shtë tjera, mungesa e ndimës shëndetsore, apo edhe njësë ndimës shëndetsore, pra të thot të gjitha ato, le themi, një disë e ku shtetit shqiptar nuk jetë ndihmën, nuk përkraj qëtarit e vetë, pa diskutim janë këthen një formë dhune ndaj qëtarit shqiptar. Dhe këtë janë masaj që duhen parë me sërëzitet dhe duhen trajtuar me sërëzitet. Po, përsa i takon disa ndryshimeve ligjore cilat janë parashikuar në ligjin për mbrojtjen nga dhuna, ku hiqet automatikisht kujdestaria për dhunuesin. Me ndoni se praktikisht kjo dhe lëshimi me njërë shumë i urdrave të mbrojtjes do të funksionoj? Shko, pa diskutim është një ndër mjetet, një ndër mënyrat për të mbrojtur fëmijët, për të mbrojtur vajzat, për të mbrojtur gratë, për të mbrojtur gjitha ta që janë viktim të dhunës gjinore nga dhunën familje. Me gjitha të, me gjitha të, e vërteta ka të reguar që ne jemi shtetit shqiptarë është largë mbrojtjes së jetës si qëtarës shqiptarë. Pse? Po marë vetëm rastin, le themi, vetëm dhunën familje ndaj grave. Vetëm në Tiran ka dy sheltra, dy streza, që kujdesen, pra fërsisht, le themi, maksimumi që ato mund kujdesen është midis 5 jetë dhe një qindë gra. Dhe e gjithë Shqipëria, pra, ka vetëm një qindë kapacitetet për të mbrojtur dhe ndërko janë mbi 10.000 raste të grave dhe të dhunës në grave në Shqipëri. Hiqë këtu rastet e fëmive, pra nuk janë përshira rastet e fëmive. Që të thotë që kë numër masiv i personave që ka nevoj për ndimën e shtetë shqiptarë, për mbrojtën e shtetë shqiptarë, dhe nga në tjetër një munges e shërbimeve për vajzat, për gratë, për fëmijët, dhe me qënë se përreferojmë fëmive. Shqipria ka vetëm një strehës e cila mund të ofrojë shqëbime 24 orë për fëmijët, nuk është një shelter, nuk është një strehë për dhunë ndaj fëmive. Thotë që në që se marim parasysh që janë që ankohen për dhunë dhe shumë për e tyre janë raste serioze të dhunës, pra ata fëmijë dhunë heqë me familje të tyre. Atere, si do të mundet një shelter i vetëm i cili ka maksimumi 10 tretër për strehuar fëmi, si mundet praj që ne të themi që kemi, ose ofrojmë, ose mbrojmë të drejtën i jetës së fëmijë në Shqipëri. Pra, shërbimet tona të mbrojtjes janë tepër largë të qënjë sa ofrimit të mbështetit të mbrojtjes për qëtarë. Dhe në këta aspekt, pa diskutim, ne kemi një kritikë për saj përket bugjetë shtetit, sepse në fakt bugjeti shtetë të vitu të ishte te për me i lartë për më stemi të refishuar për saj përket shërbimeve dhe ndërko pa diskutim kjo nuk ndodhi gjë që rritë shqecimin që dhunën shëqëri, dhunën familje, dhunën ndaj fëmive, dhunën ndaj të rinve, në grave pa diskutim dhe të prodhojnë ende pasoja seriozen në jetën i qëtarve dhe që shteti në nivelin qëndror, në nivelin lokal nuk dhe tjenë të gatshëm të mbrojnë jetën i qëtarve Pra i përthoni se ka shumë burokraci dheri sa një viktime e dhunës në familje të meret në mbrojtje dhe të trajtojt nga institucionet, por qëfar duhet bërë më shumë? Qiko, ajo që duhet bërë më shumë në fakt është që nivelli lokal, pra bashkit, të marin mësë fundit përgjësit e tyre të vërteta. 
janë shumë të pakta ato bashkitë të cilat vërtet i kanë dedikuar fonde, shërbime, mbrojtje, qëtarve të tyre, sdo mos atyre që janë më të pa mbrojtur. Kjo nuk mund të ndodhë më. Për mendimin tim dhe do ishë rekomandimi imi parë, të gjitha bashkit e vëndit, jo vetëm bashkit e mdhaja, po të gjitha ato bashkit ku qëtarët preke nga dhuna, preke nga një, do thosha nga një gjarë të rëndë, nga shkejtë rëndë të të drejtave të njëriut, duhet të gjenë mësë fundin politikarën të tyre, prakuretarët e bashkive, të zjetë të tyre lokal, në kështin bashkijak, për fundimisht qytetarë, politikanë, të cilë i përgjigjen interesat të tyre dhe jo i lenë qytetarët pa mbrojtje dhe pa diskutim dhe thotë që të drejtët të tyre janë të shkelura në gjdo moment jetës të tyre. Problematika në Shqipëri që ndronë të ekligjia, apo më shumë se sa të ekligjit të ekzbatimit i pasishojmë, edhe miratimin e shumë rezolutave në mbrojtje të disa akteve, nismave dhe së fundmi edhe rezolutave në mbrojtje të grave. Qëfar nuk funksionon? Qëfar e që nuk funksionon në Shqipëri dhe është mirë të themi disa të vërtetat të hidhura për prajt që të shqiptare, sot është dita në fakt. është ndarë e qëtarve në dupe, në qëtarë që kanë mundësi dhe që mund të mbrojnë vetën, dhe që bashkia sigurisht nuk ka nevoj të ofrë shërbime atyre, dhe qëtetarë të cilët ka nevoj për politikanë të tyre, qëtarë të cilët ka nevoj për shërbime, ka nevoj në nivelin bashkiak pra për shdolloj shërbimi të mbrojtjes jetës të tyre, dhe që nuk e gjenë të përgjithë, sepse janë qëtarë të cilët janë të varfër, janë qëtarë të përmbrojtur, janë qëtarë që ka nevoj për ndimën e shtetit, për mbështetën e shtetit, dhe që asë njerë i gjenë. Kjo ndarje qëtarëve në dy grupe, pra ata që janë pjesë e një elite të vogël, ata të cilët kanë para, kanë mundësi e tjerë e tjerë, mundën pra të gjenë gjdo gjë, të marrë gjdo gjë nga bashkia tyre, nga qeverit tyre, dhe një pjesë e mirë qëtarve të cilët nuk u kanë asë gjë dhe vazhdojnë tjenë të negrizhuar nga shtetit tyre, nga parlamentit tyre, nga bashkit e tyre, dhe që presin, paguajnë taksa, por ndëko marrin shumë pak nga e që ajo të akonë në të vërtet. Dhe një mesanjë që i fundit nga ju si mbrojtës i të drejtave të njeriu, të qëfar mbetet sfid për Shqiprin, por në përgjësi për drejtat e njeriu të në botë, për qëfar duhet luftojmë? Shqo, Shqipria ka nevojt fërcoj demokracinë e saj, dhe demokracia fërcojt vetëm duke mbështetur qëtarët dhe organizatit qëtarëve. Në këtë aspekt, si që thashtë, një thirë do të kisha për gjitha bashkit në Shqipri, ofroni shërbime për qëtarët ku do janë, sepse pa juve qëtarët janë vërtet të mbrojtur, janë të drejtë të tyre janë të shkeljura në zhëmë moment, në mund të shkeljur në zhëmë moment. Përsa e përket që rrisht shqiptare, që rrisht shqiptare në fakt, dhe të shikojnë me seriosisht të kryoj një fond përsa e përket mbrojtjes të të drejtave të njëriut e gjithë të gjitha vëndet e bashkëmit e Europian, tashmë kanë zyra specifike në qeveri, jo thjesht avokat në popullit, të cita dedikojnë fonde specifike, i dedikojnë kohë specifike mbështete shëqërit civile, organizatave, mbështetës të se organizatës shëqërit civile që punojnë për dretë një rjutë dhe mbrojtjes dhe mbështetjes të mbrojtjes dhe dretë një rjutë. Për te i kësaj, pa diskutim të gjitha bashkit, dhe të avendosin mbrojtjen e të drejtave të një rjutë në qëndër të tyre dhe jo thjesht, do thosha, qështjen e investimeve në biznese, investimeve në rrugë dhe ndërko nuk arim do të pasaj që të ofrojmë shërbimet basë për qëtëtarë shqiptarë. Kemi nevoj për një ndushim mentaliteti të rësorë në drejtimin e mbështetjes, mbrojtjes si qëtëtarëve ku do kodha janë, sidomos të atyre që nuk u kanë dhe që nuk mundën. Sot ja zizaj falim derit, letë shpresojmë që mesajë juaj të jetë për cjellë, për gjithë dhe të reflektojtë sa më shumë. Falim derit. Falem dhe edhe juve.